November 10th, World Science Day. This year, the World Science Day is the Sustainable Development from Basic Science. So, Sustainable Development is the resource that we have in our hands. That is why we have to share the resources in our hands. That is Sustainable Development. So, Basic Science. Now, we are all science students. So, Basic Science and Sustainable Development are the same thing. That is why we have to share the ideas with the basic science. We have to share the ideas with the basic science. We have to share the ideas with the Sustainable Development. So, we have to share the ideas with the Sustainable Development. So, we have to share the ideas. Nampaknya college principal Wargis Joshua sahaja. So, nampaknya kita anjir amat sangat sulit belajar. Kita nampaknya kita nampaknya kita selebas ini bahagian mana itu environmental science itu risi yang ada. Apa yang kita ada pelbagai resources yang ada ini sustainable development itu selebas ini adalah antara pelajaran pelajaran bahagian mana itu orang ini ikhlas. Jatuh tolong putih kalau lalang ini bahawa itu dalam orang lelaki itu bahawa ia berada di sana. Nampol ubi ubi kita dahana macam orang orang kita tan bonda. Lalang ini ada bahagian yang apa nampol mana ada wise itu use yang ada. Pada nama kita, enggan ajar kita, kita kute kalum macam mudah nama baru lekuk ke perawatan kita macam macam ni. Pi sustainable development, environmental science ini ada sana tu, enggan itu efektif atau nama kita caya orang orang ada satu cerita itu nara tuan ni kita manusia ada, le. Pada ini tahun tu, nama kita science day ada theme, ada di UNESCO anu nusai diri kita. Science day, alanggil science basic science for sustainable development itu lah. Tapi basic science mula naik tanda tu parah ini. Tapi basic science tu, nama lu parah ini tu, mana teri teri kaya untuk itu sah. Nah, kalau nama lu parah pergi science tu parah, bahawa physics, chemistry, mathematics, life science, ini ada teri teri. Pasal ini science tu, nama lu dasi kira tu, sastra tu, nolar tu tidak. Pas social science tu, ini tu beri. Ada orang nama lu adhi manzila kan dari perdana perdana kari. Karena nengal ni ada teri teri parah ni pergi kari, nengal science student sah tu parah. Apa orang pasal nengal tu, anggana teri teri je tanda tu parah ni, ni kita tuh ni. Pasal sains, nama orang itu terdiri dari kira mana? Pasal yang mana? Ia, sastra, ini sustainable development ini yang mana ubi ubi kah? Alangkah basic sains itu baru, bahawa adistan sastra. Apa sastra yang dahana dalam itu perasan itu mana beri? Yang dahana sastra, bahawa nama orang pelipur baru itu le, sastra yang mana itu jin dikia? Alangkah sastra yang boleh mana? Sastra yang dahana. Apa ini? Ini, satu knowledge ini adistan itu lola knowledge. Society itu ada sahaja di dalam. Ia sastra itu kurang jauh. Tetapi sastra itu berapa? Knowledge. Apa knowledge yang dalam dalam jodih mereka? Pinjaman ini baru ini. Nampol perogot perogot. Nampol yang vali jodoh itu ada satu satu pertiaga itu ada. Apa wasu itu lah ini ada sahaja berapa itu sastra itu berapa? Jangan pernah jangan pernah itu sesi ini ada. Physics, chemistry, life science, mathematics. Nihal ini pernah. Environmental science, matra ada. Semua sastra orang, sastra yang ada, semua adil ulil beri. Apa adistanah sastra itu sustainable development ini berdiri, yang mana ubi ubi kah, yang mana dahana, ini science day ada tim. Apa ini jodiam environmental science buat dah. Ini environmental science itu parah ini dengan tanne, apa perlu ada ni ni kira satu adistanah beri mahu review aja pon lah. Tapi kalau pula environment itu parah ini dah, ini peristiwa Malaysia itu parah. Ini peristiwa itu baru ada orang yang wakilnya tanpa pelajar pun jangan niaga lagi dengan orang wakil. Karena peristiwa itu baru ada orang yang bertanya tentang apa. Environment, cuti orang itu na ini adalah. Alangkah peristiwa itu baru ada orang yang kita kaji. Apa apa dia? Ini manusia swaya orang nuclear site swaya faham begini ada. Le, nama kita cuti orang itu. Manusia itu pertanyaan orang itu. Manusia ini pergerakan orang itu. Aneh aja ram jiwa orang itu. Alangkah jiwa orang itu wasta orang itu untuk mana orang itu. Nampol saya mizaj jiri kira tu, nampol itu, adale satu om prominent diet allah, alanggil macam allah jiwa orang orang kah, nampol allah tarik aana, nampu kujut tu. Padahal orang ini environmental, itu parah itu dene, saya ni, korcuh de, bishal lara sah dale, nature itu parah aana, ini kita lihat ni, saya ni awak environment itu parah itu, biologi ni ista pada tu ribu awak aana, prakiri, alanggil nature. Apo environmental science itu, saya parah itu, alanggil adine kah ini kita ista life science itu parah aana. Alanggil, nama kita pergerudi yang itu benda. Betul. Life science itu boleh memerah betul. Tidak. Nama kita geografi oke aina tu beri. Nama kita pergerudi yang sambandi kita, semua pelajaran itu aina tu beri. Apa pergerudi yang sambandi kita, pelajaran itu memerah aina tu entah ke mana. Orang alih alih jenuh. Fisik tu ada, chemistry tu ada, biologi tu ada, 
അല്ലേ അതിന് സുവോളജിയും ബോട്ടണിയും വരാം നിങ്ങളുടെ ബയോടെക്നോളജി വരാം മൈക്രോബയോളജി വരാം മാത്തമാറ്റിക്സ് വരാം ഹിസ്റ്ററി വരുമോ ജോഗ്രഫി വരും ഹിസ്റ്ററിയും വരും ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സയൻസ് മുഴുവൻ അതിനകത്ത് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ശാസ്ത്രം മുഴുവൻ അതിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ് ഡി ജി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണത് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സമ്മിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിലാണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ അവിടെ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതി അനൗൺസ് ചെയ്ത ഒരു പതിനേഴ് ഗോൾസ് ഉണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ പതിനേഴ് ഗോൾസ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനേഴ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യണോ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് ഒറ്റ ടാർജറ്റാണ് ഒരു ബെറ്റർ വേൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ എർത്ത് ഒരു നല്ല ഭൂമി അപ്പോൾ നല്ല ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോ പോവർട്ടി ദാരിദ്ര്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരാരും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോ ഹങ്കർ വിഷപ്പില്ലാത്ത ഒരു ലോകം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരുന്നു ഇക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലോകം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പതിനേഴ് ഗോൾസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇക്വാളിറ്റി അതിൽ തന്നെ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ക്ലൈമറ്റ് മെച്ചപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥ നല്ല കുടിവെള്ളം നല്ല എയർ അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ഇപ്പം എനർജി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഫോർഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് മനുഷ്യന് താങ്ങാവുന്നത് ഏത് ഈ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഫോസിലിൽ നിന്നുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിന്ന് പോകും എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് ഇത് വളരെ ചെലവേറിയ ഒരു പ്രോസസ്സാണെന്നുള്ളത് മൂന്നാമത്തേത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന കോൺസിക്വൻസ് വളരെ വലുതാണ് പൊല്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം സാനിറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ പതിനേഴ് ഗോൾസാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിനേഴ് ഗോൾസ് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ടായ എല്ലാ നേട്ടങ്ങളുടെയും പുറകിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രമാണ് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെന്ന് പറയുന്നു എന്തുവായിക്കോട്ടെ എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഇപ്പം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഒരു 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 സാധ്യതയുണ്ട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം അതിനകത്ത് വരും ഇപ്പോൾ കാറൽ മാർസ് വെച്ച് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ടല്ലോ ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ഈ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു ആശയമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മാനുവൽ കാൻ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയമുണ്ട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ ശാസ്ത്രം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രവും നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളും ഞാനും അല്ലേ നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്ര വിഷയം പഠിക്കുന്നവരാണ് ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ല ഏത് ശാസ്ത്രമായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം എൻവയൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സയൻസ് ആയാലും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമായാലും എന്തിനാണിത് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പഠനവും ഉപയോഗവും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും എല്ലാം ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെയും നമ്മുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളതിന് ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണമാണ് ഒരു രോഗത്തിനെതിരെയുള്ളൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു യാത്രാ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഒരു വാഹനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ വന്ന ഒ
മെച്ചപ്പെടുത്താനാണ് എല്ലാ കാലത്തും ശാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തലുകളും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പലതും പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും പല പ്രയോജനങ്ങളും ഈ തിരിച്ചു ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിനി വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമുക്കിത് ഇപ്പോൾ വെട്ടുകത്തി ഒരിക്കലും ഒരാളെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വെട്ടുകത്തി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെട്ടുകത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട് പിന്നെന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തെ അതായത് പറയുന്ന ബേസിക് സയൻസ് ബേസിക് സയൻസിന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് സയൻസിൻ്റെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരവർക്ക് പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര വിഷയം കാണും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത് ചിലപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ചിലപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി ആയിരിക്കും വേറൊരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തി അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ വസ്തുതി സം സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസിലെ ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലീൻ വാട്ടറാണ് ആ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു ആകാം നിങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാലും ഈ പറയുന്ന ഗോൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മളിപ്പം സയൻസിൻ്റെ സയൻസിനെ കൊണ്ടുള്ള നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ നോളജ് വർക്കറാണ് അല്ലേ നോളജ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോളജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ നോളജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസർച്ചിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡ്രിവൺ ആണെന്നുള്ളതാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡ്രിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് നമ്മളുടെ ആകാംക്ഷ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡ്രിവൺ അപ്പോൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡ്രിവൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ അപകടം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം അറിയാനുള്ള നമ്മുടെ ആകാംക്ഷയാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ആ അറിവ് കൊണ്ട് നമുക്കും മനുഷ്യരാശിക്കും ഗുണമാണോ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ദോഷമാണോ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നോളജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ വിഷയമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആത്യന്തികമായിട്ട് ഓരോ നിമിഷവും ലോകത്തിൽ ഈ ഗവേഷണശാലകളിലും സർവകലാശാലകളിലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും എല്ലാം ഓരോ നോളജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അറിഞ്ഞു അറിയാതെയും ഈ നോളജ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിന് ഗുണകരമാകും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡ്രിവൺ ആണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ടുള്ള ഏതും നടക്കാം നമുക്ക് ഇന്ന ഗവേഷണം അത് ഹാംഫുൾ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗവേഷണത്തെ തടയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് നേച്ചറിന് മനുഷ്യന് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സസ്യങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ അപകടമാകാവുന്ന നോളജുകളും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചലഞ്ച് ആയില്ലേ നമുക്കിത് തടയാൻ തൽക്കാലം മാർഗമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് മാർഗമുള്ളൂ ഇത് നോളജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നം വരും ഭൂമിയിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്
ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്ര അവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന നോളജ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് നോളജ് വരേണ്ടത് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന പുറത്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥ നോളജ് ഏതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥമല്ലാത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഏതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ശാസ്ത്രമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം നമ്മൾ മുമ്പ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് മരുന്നാണെന്ന് കരുതി ചില ആളുകളെ കണ്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ഒറ്റമൂലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളില്ലേ അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അവരത് മരുന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന മരുന്ന് മെഡിസിൻ അത് മരുന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ശരിയായിരിക്കും അതിന് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാണും കോൺസിക്വൻസ് കാണും ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അതൊരു വലിയൊരു സയൻസിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ് ഈ ഒറ്റമൂലി ഈ രോഗത്തിന് കൊള്ളാം ചില ആളുകളത് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലില്ലേ ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ന കാര്യത്തിന് കൊള്ളാം അപ്പം ഇത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചലഞ്ചാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് വളരെ ഈ കൗതുകരമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഉത്തരം പറയാനുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം എനിക്കില്ല കാരണം അത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോക ഇപ്പം ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് ആ മേഖലയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്നെയും കൗതുകം എന്നിലും വളരെ കൗതുകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാം അതൊരു ആധികാരികമായൊരു പ്രതികരണമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ശേഖരം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഏതാണ്ട് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഉപയോഗം എക്സ്പൊണൻഷ്യലി കൂടി വരികയാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അപ്പോൾ ഏതായാലും സമീപ ഭാവിയിൽ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ കൊണ്ടുള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത് അധിക കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ കോമൺ സെൻസ് മതി അതിനകത്ത് വലിയൊരു നോളജിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പറയുന്ന രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ അടിയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് അനേകായിരം വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഫോസിലായി അത് ഫ്യൂവലായിട്ട് മാറണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഒരു ലെവൽ വരുമ്പോൾ തീരും രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളാണല്ലോ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനർജിക്കും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലെയുള്ള എനർജി ഉൽപ്പാദനത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം പതിന്മടങ്ങ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ക്രൈസിസിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനൊരു ബദൽ സംവിധാനം ലോകത്ത് വന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എനർജി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകം ഒരു ക്രൈസിസിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അതിന് ഇനി അധിക കാലമില്ല എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഗോൾസിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയാണ് അതായത് അഫോർഡബിൾ എനർജി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകക്രമം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു നീക്കം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ അഫോർഡബിളായിട്ടുള്ള ക്ലീൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സോളാർ എനർജിയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കതുണ്ട് എന്നുള്ളത് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും രണ്ട് അത് ക്ലീൻ എനർജി എന്ന് പറയാൻ കാരണം മറ്റ് ഏത് എനർജി സോഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാലും അതെല്ലാം ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്
റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എനർജി സോഴ്സ് സോളാർ എനർജി ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ആ രംഗത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള ഗവേഷണം ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും പുതിയ 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 കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് സോളാർ സെല്ലുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ എനർജിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന സെല്ലുകളും സംവിധാനങ്ങളും കൂടുതൽ 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 കാര്യക്ഷമമാകുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം അത് വന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ക്രമം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ള അത് അതിനേക്കാൾ കൗതുകമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ ഫോസിലർ എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തൊരു സാമ്പത്തിക ക്രമം രൂപപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാം അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോകത്ത് വലിയ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറിയതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോസിൽ എനർജി മാത്രമാണ് ഫോസിൽ എനർജി അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ദരിദ്രമായി പോകും കാരണം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഇപ്പോൾ റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാർ നടക്കുകയാണ് റഷ്യ ഉക്രൈൻ വാറിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്ങനെയാണ് റഷ്യ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റഷ്യ എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ ആൾ വേണ്ടേ ഇന്ത്യ ഒരു ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലായി ഇപ്പം നമ്മുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി റഷ്യയിലുണ്ട് എന്താ കാര്യം റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എണ്ണ വാങ്ങിച്ച കണക്ക് ഇന്നലെ ഇന്നലെ മിനിങ്ങാന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് റഷ്യ ടോപ്പിലെത്തി അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മൾ ഇറാനിൽ നിന്നോ യു എയിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വർഷം നമ്മൾ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു 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 ബന്ധം വരുന്നതാണോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇപ്പം റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഒരു വൻ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു വൻ ശക്തിയാണ് ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയുടെ എണ്ണ വാങ്ങിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ റഷ്യയുടെ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങിച്ച് റഷ്യയെ സഹായിച്ചത് ഇന്ത്യയാണ് ഇന്ത്യ കൂടെ എണ്ണ വാങ്ങിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ റഷ്യയുടെ കാര്യം പ്രശ്നത്തിലായാലും ഇനിയും ഇന്ത്യ എണ്ണ വാങ്ങിച്ചതിനകത്ത് മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു വലിയൊരു ഇത് ഉപഭോക്താവാണ് ഈ എണ്ണ ഉൽപ്പാദനത്തിലും എണ്ണയുടെ വിതരണത്തിലും വിൽപ്പനയിലും ഉള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് ഉണ്ട് അത് തകിടം മറിയും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ തലത്തിലേക്ക് പോയേനെ അത് പോകാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയതിനകത്ത് ഇന്ത്യക്കൊരു വലിയ റോളുണ്ടെന്നാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫോസിലിൻ്റെ ഫ്യൂലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അതിസങ്കീർണമായ ഒരു വിഷയമാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാനും മാത്രം നമ്മളത് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എൻ്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാനൊരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ മീഡിയ ഒക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലൊരു സാധാരണക്കാരൻ നല്ല നല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഏതായാലും ഈ രണ്ട് ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും വളരെ കൗതുകരമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് സാർ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ സോ കോൾഡായിട്ട് മൂന്ന് കൈൻഡ് കൺട്രീസ് വരുന്നില്ല ഇപ്പം യൂറോപ്പ് ആയാലും അമേരിക്ക ആയാലും ഇപ്പം അമേരിക്കയുടെ സ്ഥിതി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ശതമാനം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനത്തോളം എനർജി റിസോഴ്സസ് അവരായി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴാണ് അവർ എപ്പോഴും അവരുടെ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പം കാർബൺ എമിഷനാണ് അവർ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ചൈന കാർബൺ എമിഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടത്തുന്നു അതേസമയം ഇതേ സാധനം അമേരിക്ക ഇവരുടെ അവിടെ ബക്കറ്റും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ നട്സും എല്ലാം ബേസിക് സാധനസാണ് അതൊന്നും അമേരിക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതേ സാധനം ചൈന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുന്നു എ
നമ്മൾ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഇത്ര ശതമാനം ഓക്സിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരോട് ചെയ്യുന്ന ചതിയാകും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇപ്പം മൂവാറ്റുപുഴയിലുള്ളൊരു എന്താ പറയുക കർഷകനോട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അവൻ്റെ ഇതും നിർത്തി പോകേണ്ടി വരും നമ്മളപ്പം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മിക്കപ്പോഴും വെസ്റ്റും അമേരിക്കയും നല്ലപോലെ യൂസ് ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഏഷ്യ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഇത് ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്താൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു സയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തേയില്ല മിക്കവാറും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ശ്രീജിത്ത് കുറേ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ റാൻഡമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു കീ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ എമിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു വിപത്ത് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയും അത് ഈ കാർബൺ എമിഷനാണ് വലിയൊരു വിപത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഭൂമി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പി പി എം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബണിൻ്റെ അളവ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒന്നടങ്കം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് താങ്ങാവുന്ന പി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് പി പി എം ആണ് ഇപ്പം നാനൂറ്റി അൻപത് പി പി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ്റി അൻപത് പി പി എം ഒന്നും താങ്ങാൻ പറ്റില്ല നാനൂറ്റി മുപ്പത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പം തന്നെ ഭൂമിയുടെ കാര്യം അവതാളത്തിലാകും നാനൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെ അറ്റമാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ലോകാവസാനം എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും തമാശ പറയും നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ ഒരു ബൗണ്ടറിയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് പി പി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ നാനൂറിന് അടുത്തേക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗോൾസ് അനൗൺസ് ചെയ്തതുപോലെ ലോകരാഷ്ട്രത്തിൽ തലവന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തു രണ്ടായിരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഇത്ര പി പി എം കുറയ്ക്കണം സംഭവിച്ച എന്താ പറയുക ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഒരു വർഷം ശരാശരി ഒരു ഒന്നര പി പി എം വീതം കാർബണിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ചിന് മുകളിൽ വന്നു അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബൗണ്ടറിയുടെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി അധികമൊന്നുമില്ല ഒരു വർഷം ഒന്നര പി പി എം വീതം കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ എത്താൻ ഇനി എത്ര വർഷം വേണം ആറ് ഏഴ് വർഷം കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഭൂമിയുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നൂറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം വർഷമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അധികമൊന്നുമില്ല ഇതിലെത്താൻ അപ്പം ഈ ഇത് ഈ കാർബൺ എമിഷൻ കുറച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ കാർബൺ എമിഷൻ കൂടി എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ലളിതമാണ് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ആഗോള താപനം അത് ഇത് ഓസോൺ ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിനിങ്ങനെ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ കാർബൺ എമിഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ പി പി എം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ താപനില ഉയരും നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഈ താപനില ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ സമുദ്ര ജലത്തിൻ്റെ നില ലെവൽ ഉയരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സാധാരണ ശാസ്ത്രം മതി ഇതിന് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ശാസ്ത്രമൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കടലിലെ കടൽ ജലത്തിൻ്റെ ലെവല് ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ വരെ ഉയർന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് വെള്ളത്തിനിടയിലായി പോകും ഇപ്പം ഇന്ത്യനേഷ്യയിൽ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യമാണ് ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യനേഷ്യയുടെ ഏതാണ്ട് നല്ലൊരു ഭാഗം വെള്ളത്തിനടിയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ അപകടം എന്താണെന്നറിയാമോ അതാണ് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞ ഈ ഭൂമിയിലെ താപനില ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധ്രുവങ്ങളിലുള്ള ഐസ് ഉരുകും ഇപ്പോൾ ഭൂമി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത്യാപത്തതാണ് ഈ ഐസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഉരുകി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ മഹാപ്രളയം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഭൂമി ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കി കളയാൻ നമുക്ക് ഈ കാർബൻ്റെ പി പി എം ഏതാനും പോയിൻറ്റുകൾ ഉയർന്നാൽ മാത്രം മതി
ഇങ്ങനെ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് തന്നെ അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരു എക്സസൈസ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ അതിന് എന്താ എന്തെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നു ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ആ ഒരു തിയറിയിലേക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല ക്യൂരിയോസിറ്റി ഡ്രിവൺ നോക്കിയ ഒരു വസ്തു മോളിൽ നിന്ന് പിടിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നൊരു വെറൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ശാസ്ത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് എന്ത് കണ്ടു ആ ആ ഒരു നോളജ് ഒരു നോളജ് ന്യൂട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോളജാണ് ആ നോളജിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ നോളജുകളിൽ ഒന്നാണ് അത് പക്ഷേ ആ നോളജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ നോളജിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനുഷ്യവംശത്തിനും ഭൂമിക്കും പ്രപഞ്ചത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായി ഇനി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും ആറാം ക്ലാസ്സിലും ഈ ഒരു വലിയ നോളജ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചെന്ന് വരുത്തില്ല അത് പറയാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനൊരു വൈരുദ്ധ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എല്ലാം ഈ ഒരു ഒരു തിയറി പറയുമ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളിതിനെ കാണേണ്ടത് ശാസ്ത്രം നോളജ് ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്ന് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ആ ഇക്വേഷൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോക്കറ്റ് സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലാകുക നിങ്ങൾക്ക് ആ തിയറിയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിപ്പി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാത്സ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ എത്താഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾ അപ്പം ഈ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണാം ചില തിയറി ഉണ്ട് ചില നോളജ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു പക്ഷേ പറയാൻ പറ്റിയേക്കും ചിലതുണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അങ്ങ് അറ്റത്ത് ചെല്ലണം അത് ചെല്ലാത്തിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താണ് അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത നോളജാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പലരും പറയുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് അതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയിൽ ഇപ്പിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു പക്ഷേ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ മാത്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് കാണും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ മാത്സ് ഉപയോ അവർ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ച എന്താണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ല പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ച സാധനത്തിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല അതാ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നോളജിനും ഒരു സമയത്ത് ആ നോളജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്ക് പോലും സങ്കല്പിക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഐസക് ന്യൂട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോളജുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപതുകളിലാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ സ്വപ്നം പോലും കണ്ടു കാണത്തില്ല ഈ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ആ നോളജിനൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുമെന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു കൗതുകരമായൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു നോളജ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ അതൊരിക്കലും അണയില്ല അതിൽ നിന്ന് പുതിയ 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 സ്പുലിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പുതിയ നോളജ് ഉണ്ടാകും പുതിയ നോളജ് ഇതും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ആ നോ ആ നോ ആ നോളജിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാനൊക്കാത്ത മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുമ്പേ ഒരു ചലഞ്ചായിട്ടത് പറഞ്
സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പതിനേഴ് ഗോൾസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ എയർ ആണ് ക്ലീൻ എയർ അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എയർ പൊല്യൂട്ടഡാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഡൽഹിയിൽ സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കുന്നു മനുഷ്യജീവിതം ദുസ്സഹമാകുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസ് നമ്മുടെ ഈ കോട്ടയം ടൗണിൽ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ എയർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധവായു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അവകാശമാണ് അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഗോൾസിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ എയർ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ നിലനിർത്തി ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് അതിന് ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു എയർ ശുദ്ധമായിട്ട് നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളുടെ ഈ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് എയർ പൊല്യൂട്ടഡ് ആകുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റും നമുക്കില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള എയർ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന ആരാണ് സസ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസിൽ സസ്യങ്ങളെ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസ് എയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോട്ടയം പട്ടണത്തിൻ്റെ ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് ആണെന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എയർ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ലല്ലോ മതിൽ കെട്ടിയാൽ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ശുദ്ധവായു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്ബർഹുഡിലും ശുദ്ധവായു കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ ആണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് എയർ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് വാട്ടറാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ മൂവായിരം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം സ്റ്റാഫുണ്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് പേര് ക്യാമ്പസിൽ കാണും ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശുദ്ധജലം നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസിലെ ഒരു കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലത് ഒറ്റ കിണറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും ഈ ഒരൊറ്റ കിണറ്റിൽ നിന്നും ക്ലീൻ വാട്ടർ പതിനേഴ് ഗോൾസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോളാണ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ അപ്പം നമ്മളുടെ ക്യാമ്പസ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് പേർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശുദ്ധജലം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒറ്റ കിണറ്റിൽ നിന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ആ കിണറ്റിലേക്ക് വാട്ടർ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വീഴുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ ഒഴുകിയെത്താനും അവിടെ ഒരു വലിയ ഏറിയ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഏക്കറോളം സ്ഥലമാണ് വാട്ടർ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനേഴ് ഗോളിൽ രണ്ട് ഗോൾ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ജീവജാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഗോളല്ലേ ക്ലീൻ എയർ ആൻഡ് ക്ലീൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗോൾ എന്താണ് എനർജിയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഏറ്റവും സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളാറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിലോ വാട്ട്സ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സോളാറിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സോളാറിൽ നിന്നാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോളാറിലാണ് അടുത്ത രണ്ട് പ്രോജക്റ്റോടു കൂടി കോളേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് സോളാറിലേക്ക് മാറുക അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഏരിയയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞു എയർ വാട്ടർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എനർജി ഇനി നാലാമത്തേത് ഇക്വാളിറ്റിയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന
പതിനേഴ് ഗോൾസിൽ പലതുമാണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരവും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയും അത് ബേസിക് സയൻസ് എങ്ങനെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുമായിരുന്നു ശരിക്കും കുറച്ച് അമൂല്യമായ നിമിഷങ്ങൾ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സമയം തന്നെയാണ് അത്രയ്ക്കും വിജ്ഞാനം തരുന്ന ചർച്ചകളാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കോളേജ് എങ്ങനെയൊക്കെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു ഇനി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും വിജ്ഞാനപൂർണമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കിൽ നിന്നും ഈ സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ചതിന് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭാഗത്ത് നിന്ന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു